आज के हमरा आलोचना करबो ऑफिस एसिस्टेंस एग्जाम क्वेश्चन एंड आंसर साथे सजेशन ओ प्रश्न पैटर्न तो हमरा विभिन्न मंत्रालय ऑफिस हो पद परीक्षा देई से पदे की धरने प्रश्न आसे सेटा नहीं आज के आलोचना करा होबे तो एक क्षेत्र तुमरा एकटा काज करते पारो तुमादेर हाते जदि खाता एवं कलम थाके ताले हाते खाता एवं कलम तुले नाओ तो चलो शुरू करी सटीक बनान चिन्हित करून सटीक बनानटा होलो का अतिथि ताले आमादेर बोलते पारतेसी क नंबर उत्तर ताले आमादेर ऑफिस हो परीक्षा बनान थेके प्रश्न करा होय ताले आमरा की करबो बनान थेके प्रश्न पड़े जाबो बारी थेके बनान पड़े जाबो छोंदि विच्छेद करून नवान्नो नवजोक अन्न नवान्नो क नंबर उत्तर তাহলে আমাদের দ্বিতীয় কাজটা কি হবে সন্ধি বিচ্ছেদ করতে হবে এটা বোর্ড ব্যাকরণের বইতে দেওয়া আছে অথবা অফিস সহায়ক এই বইতেও দেওয়া আছে নিজম শব্দের অর্থ কি নিজম শব্দের অর্থ নীরব এই ধরনের প্রশ্নগুলো সাধারণত কমন পাওয়া যায় না এটা নিয়ে মাথা ব্যথার কোনো কারণ নেই এই প্রশ্নটা করা হয় ক্লাস 6 থেকে 7 এর যে বাংলা বই আছে সেই বাংলা বইয়ের বিভিন্ন শব্দ থেকে বিভিন্ন শব্দের অর্থ থেকে যাই হোক এটা প্রশ্ন সাধারণত কমন এটা একটা বাগধারা থেকে প্রশ্ন করা আছে ব্যাঙের আদুল অর্থ সাধারণ অর্থ তাহলে ব্যাঙের আদুলই এটা একটা বাগধারা তাহলে বাগধারা থেকে আমাদের প্রশ্ন করা হয় অবশ্যই বাগধারা পড়ে যেতে হবে তাহলে আমাদের তিনটা টপিক সেখানে পাইলাম বানান সন্ধি বাগধারা এই তিনটা টপিক পড়তে হবে ফকির শব্দের কোন ভাষা থেকে এসেছে ফকির শব্দটি আরবি ভাষা থেকে এসেছে তাহলে শব্দের উৎস এখান থেকে প্রশ্ন করা হয় শব্দের উৎস কোথায় পাবো আমরা অফিস হয় জব রিভিউ এই বইwidetilde পেতে পারি অথবা বোর্ড ব্যাকরণ পড়লে আরো ভালো হবে আর যাই হোক একটা কথা বলে রাখি অফিস সহায়ক জব রিভিউ এই বইটি তোমরা সংগ্রহ করে নিতে পারো এই বইটির পিডিএফ মূল্য মাত্র 40 টাকা আর বইটি সংগ্রহ করতে এই নম্বরে WhatsApp এর মাধ্যমে যোগাযোগ করে WhatsApp করে বইটি সংগ্রহ করে নিও এবার আসি পূর্বে শব্দটি চলিত রূপ কোনটি আগে পূর্বে শব্দ আগে তাহলে এটা বইটি এটা বোর্ড ব্যাকরণ থেকে হুবহু প্রশ্নটা করা হয়েছে নবম দশম শ্রেণীর নিচে কোন শব্দটি তৎসম নক্ষত্র এই শব্দটি এটাও কিন্তু শব্দের উচ্চ শব্দের উচ্চ কয় ভাগে ভাগ করা যায় পাঁচ ভাগে তৎসম তদ্ভব অর্ধ তৎসম দেশি বিদেশি এটা বোর্ড ব্যাকরণ বইতে দেওয়া আছে হুবহু প্রশ্ন এটা তাহলে আমাদের শব্দের উচ্চ পড়ে পড়ে আসতে হবে মহাত্মা কোন সমাস মহাত্মা একটি বহুবিধ সমাস তাহলে সমাজ থেকে প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমরা কয়টি টপিক পাইলাম প্রথমে আইলো হলোগা বানান দ্বিতীয় সন্ধি তৃতীয় বাগধারা চতুর্থ শব্দের উৎস পঞ্চম আইলো হলোগা সমাজ তাহলে এই কয়টি টপিক আমাদের বাংলা ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই গুরুত্ব দিতে পড়তে হবে তারপর আসি ব্যায়ামের শরীর ভালো হয় বাক্যে ব্যায়াম শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি এটা আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে কারক ছয় প্রকার এর মধ্যে ধারা দিয়ে যদি কোনো জিনিস পরিবর্তন করা হয় মানে ওই জিনিস ধারা কোনো জিনিস যদি পরিবর্তন হয় বা ওই জিনিস ধারা কোনো জিনিস যদি করা হয় তাহলে ওই ধারাটাকে যে জিনিস ধারা করা হয় ওটাকে অবশ্যই করণ কারক বলা হয় তাহলে আমরা এটা অবশ্যই করণ কারক করণে কারকের সপ্তম উত্তরটা হবে করণ কারকের সপ্তম উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলতে পারি যে নাঙ্গল ধারা জমি চাষ করা হয়েছে তাহলে নাঙ্গল অবশ্যই কি কারক হবে করণ কারক হবে আমরা বই পড়ি তাহলে কি পড়ি বই এ কি দ্বারা প্রশ্ন করা হলে ওটা কর্মকারক হয় তাহলে আমাদের ওইটা হয়তো কর্মকারক উপাদান কারক কি যেটা থেকে বিচ্যুতি হয় বা যেটা থেকে সরে যায় যেমন স্টেশন থেকে ট্রেন চলে গেল তাহলে স্টেশন একটা জায়গা এখান থেকে দেখেন ট্রেন চলে যাচ্ছে মানে বিচ্যুতি হচ্ছে বা গ্যাস থেকে আম পড়ে গ্যাস থেকে আম পড়াটাও কিন্তু কি হচ্ছে গ্যাস থেকে আমটা পড়ে যাচ্ছে এটা হলো যা উপাদান কারক কারণ এখান থেকে সরে যাচ্ছে কোন স্থান থেকে কোন জায়গা থেকে কোন জিনিস যদি সরে যায় সেটা উপাদান কারক হয় আর অধিকারণ কারকটা কি কোন জিনিস কোন স্থানে যদি থাকে যেমন ছাদে পানি আছে পুকুরে মাছ আছে তারপরে গাছে আম আছে এই যে ওই স্থানে এখনো আছে যদি আছে অর্থে থাকে তাহলে অধিকারণ আর যদি ওখান থেকে সরে যায় তাহলে উপাদান কারক আর কোন জিনিস ধারা যদি কোন কি জিনিস করা হয় সেটা করণ কারক কোন জিনিস যদি আমরা করি এবং কি ধারা প্রশ্ন হয় সেটা হলো কর্ম কারক এরপর আসি আমরা জানি অবশ্যই কারক ছয় প্রকার এরপরে যাই ডালে ডালে কুসুম ভাব এখানে ভাব কোন অর্থে প্রকাশ করা হয়েছে ভাব অবশ্যই বহু বা সমূহ কারণ ডালে ডালে অনেক গোলা ডাল তাহলে অনেক গোলা ডাল বলতে অনেক গোলা সমূহ বোঝাচ্ছে এখানে আচ্ছা এই প্রশ্নটা হুবহু বোর্ড ব্যাকরণ থেকে এসেছে তাহলে আমরা বোর্ড ব্যাকরণ বইটা অবশ্যই পড়ার চেষ্টা করব তার সাথে এরপরে আসি 11 নম্বর প্রশ্ন বিধবা শব্দটি বিপরীত শব্দ কোনটি বিধবা এর বিপরীত শব্দ বিপত্নী তাহলে বিপরীত শব্দ থেকে প্রশ্ন আসে 
তাহলে কি কি শব্দ থেকে কোথায় কোথায় থেকে প্রশ্ন আসে বিপরীত শব্দ সমাস কারক বানান শুদ্ধি শব্দের উৎস এই কয়েকটি টপিক থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে এক কথায় প্রকাশ করুন জন্মে জন জয়ের জন্য যে উৎসব জয়ন্তী জয়ের জন্য যে উৎসব সেটা জয়ন্তী তাহলে এক কথায় প্রকাশটাও আমাদের পড়তে হবে যেটা এই বইতে সুন্দরভাবে দেওয়া আছে সন্দের জাদুকার ছিলেন কে কবি সাহিত্যিকদের উপাধি পড়তে হবে সরি সন্দের জাদুকার ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যেটা আমাদের এই বইতে খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে কোন বাক্যটি প্রযোজক ক্রিয়া দ্বারা গঠিত এই প্রশ্নটা খুবই কঠিন হয়েছে তারপরে এটা বোর্ড ব্যাকরণ থেকে হুবহু প্রশ্নটা করা হয়েছে এটা মা শিশুকে সরি এই প্রশ্নটা উত্তর হবে মা শিশুকে হাসান এটা হবে উত্তর কোনটি তদ্ভব শব্দ এটা দেখেন শব্দের উৎস থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে শব্দের উৎস থেকে চার পাঁচটা প্রশ্ন করা হয়েছে এখানে তাহলে এটার উত্তর হবে চাঁদ তদ্ভব শব্দ আচ্ছা আর এইখানে সূর্য এরা তৎসম শব্দ গগন তৎসম শব্দ নক্ষত্র তৎসম শব্দ বাংলা ভাষা পূর্ণমাত্রা বর্ণ কয়টি আছে বাংলা ভাষায় পূর্ণমাত্রা শব্দ আছে বর্ণ আছে বত্রিশটি অর্ধমাত্রায় আটটি আর মাত্রাহীন দশটি তাহলে এখানে উত্তর হচ্ছে বত্রিশটি নিচে কোন ক্ষুদ্রার্থে স্ত্রীলিঙ্গ ক্ষুদ্রার্থে স্ত্রীলিঙ্গ হল গীতিকা এটা ভোট ব্যাকরণের লিঙ্গ পরিবর্তন থেকে এসেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিচের কোন রচনাটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উৎসর্গ করেন এই প্রশ্ন একটু কঠিন কালের জাত এই ধরনের প্রশ্ন খুব কমন আসবে না তেমন একটা যতই পরে আমাদের কমন আসার প্রশ্নটি খুব কম মনে থাকবে না সাধারণত ব্যাসিন পরিভাষা বাংলা প্রতিশব্দ কি অববাহিকা নিচে কোনটি বিশুদ্ধ বাক্য যাই হোক নিচের বিশুদ্ধ বাক্য হল তার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এই প্রশ্নগুলা উত্তর করতে হলে অনেক কিছু জানতে হবে আমাদের যাই হোক হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট ট্রান্সলেশন তুমি তোমার ভাইয়ের মতো লম্বা নও তাহলে ইউ আর নট অ্যাজ টেল অ্যাজ ইউর ব্রাদার এটা হলো গা আমাদের ডিগ্রি ডিগ্রি থেকে প্রশ্নটা করা হয়েছে এবং ট্রান্সলেশন যেটা এই বইতে দেওয়া আছে অল অ্যাট ওয়ান্স এটা ফ্রেশ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে ইংরেজির জন্য তাহলে ট্রান্সলেশন ফ্রেশ দুইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাহলে আমাদের অল অ্যান্ড অল অ্যাট ওয়ান্স বলতে সেডানলি বোঝায় ইট ইজ আওয়ার ডিউটি টু অবি ইউর প্যারেন্টস এটা অবশ্যই টু এর পরে ভার্বের বেসফর্ম বসে তাহলে অবি হবে এটা আমাদের যেটা বলা হয় রাইট ফর্ম অফ ভার্ভ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে রাইট ফর্ম ভার্ভ করতে হবে তাহলে ইংলিশের জন্য ট্রান্সলেশন ফ্রেস রাইট ফর্ম ভার্ভ তিনটা টপিক্সে খুব গুরুত্বপূর্ণ তারপর আসি জার্নি ওয়াজ প্রেজেন্ট হেয়ার প্রেজেন্ট অর্থ কি এখানে সরি এটা কি ধরনের শব্দ আর কি এটা আমরা জানি পার্ট অফ স্পিডটা আট প্রকার তার মধ্যে এটা অ্যাজিটিভ পরে কারণ এটার পরে এটার পরে এই যে ভার ভার্ভের পরে এখানে কিন্তু আর্টিকেল দেওয়া নেই বা অন্য কিছু দেওয়া নেই আর কোনো শব্দের শেষে যদি এ এন্ট্রি থাকে তাহলে ওটা অ্যাজিটিভ হয় তাহলে এটা আমাদের অ্যাজিটিভ এরকম কোনো শব্দের শেষে যদি টি আই ভি থাকে সেটাও অ্যাজিটিভ হয় তাহলে এটা অ্যাজিটিভ আর এই যে প্রেজেন্ট এটা আগে যদি এই জায়গায় কোনো আর্টিকেল দেওয়া থাকতো তাহলে কিন্তু এটা নাউন হয়ে যেত অথবা পি পজিশন থাকলে এটা নাউন হয়ে যেত যেহেতু নেই বিভার্বের পরে যদি বিভার্বের পরে যদি কোনো ধরনের ডিটারমিনার না থাকে সেটা সবসময় অ্যাজিটিভ হওয়ার পসিবিলিটি বেশি যেটা আমাদের এই বইতে দেওয়া আছে যাই হোক দ্য নাউন ফর্ম অফ লস লসের নাউন ফর্ম কি লস হবে এলো ডাবল এস লস হি ইজ এম এ হি ইজ এখানে গ্যাপে আর্টিকেল কি বসবে গ্যাপে আর্টিকেল অবশ্যই এন বসবে কারণ এম এ এটা যদিও কনসেন্ট আমরা সবাই জানি কনসেন্টের আগে কি বসে এ বসে কিন্তু এম এ শব্দটা একটু ভাঙে এ এম এম এ এ আসতেছে তাহলে এ আসলে কি আসতেছে এন আসবে হি হ্যাজ বিন ইল ফ্রাইডে তাহলে হ্যাজ বিন যেহেতু আসে তাহলে একটা নির্দিষ্ট টাইম আছে এই এই টাইমের আগে অবশ্যই সিন্স বসবে যদি এখানে সংখ্যা থাকতো তাহলে ফর বসত সংখ্যা তারপর একটা টাইম থাকলে ফর বসে আর যদি সংখ্যা না ছাড়া সরাসরি টাইম দেওয়া থাকে তাহলে সিন্স বসে যেমন থ্রি ডেস থ্রি একটা সংখ্যা সেক্ষেত্রে ফর কিন্তু যদি বলা থাকে ডেস তাহলে ওখানে সায়েন্স হবে কারণ সংখ্যা নেই এখানে যেহেতু সংখ্যা নেই এই জন্য সেন্স হবে সিন্স উত্তর হবে আই গট আপ সিক্স ও কোলক এইখানে দেখা যাচ্ছে যে কোনো ঘড়ির কাটার টাইমের আগে অবশ্যই অ্যাড বসে তাহলে এখানে আমাদের অ্যাট আসবে কোনো ঘড়ির কাটার টাইমের আগে অ্যাড বসে কিন্তু লং টাইম যেটা যেমন ইয়ার মান্থ এক্ষেত্রে কিন্তু ইন বসে আবার যেটা তারিখ হয় যেমন থ্রি মার্চ 
ुटी शब्द सहकार माइनस एक थे कत वियोगल शून्य हो अवश्य जो वियोग करते माइनस वन वियोग करते कारण माइनस वन आगे जो वियोग दी माइनस माइनस प्लस हलो प्लस वन तीन माइनस वन बद दी जिरो है एक मीटार समान समान कत इंची अवश्य हमें जान थार्टी नाइन दशमिक थार्टी सेभन इंची वर्गर प्रत्येक बाहर दर्ग तीन सेंटीमिटार हम एर क्षेत्रफल कत वर्ग प्रत्येक बाहु मान बाहू गुणन बाहू हलो वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल सूत्र बाहू गुणन बाहू मान तीन गुणन तीन समान समान नय वर्ग मीटार पाँच गुणन जिरो फाइव समान समान कत ते गुण कर पाँच पाँच पचिस और हम गया दशमिक पर एक क्या आ दई तीन टाइम जिरो पचिस ए रकम एक उत्तर है जिरो पचिस एट पॉइंट जिरो पचिस एट उत्तर है चतुर्भुज चार कणर जोगफल कत चतुर्भुज चतुर्भुज प्रत्येक कणर मान हल गा नब्बे तेल चार गुणन नब्बे चार गुणन नब्बे कर ले तीन सौ षाट तीन सौ षाट डिग्री उत्तर है टेन पैंतालिस डिग्री टेन पैंतालिस डिग्री मान हल वन ए प्लस वन बन समान रूट अफ थ्री ए किूब प्लस वन बूब समान समान कत यार उत्तर है जिरो जेट क्लस टेनर बोते हूब बस बोते यक प्रचुर अंक प्रत्येक एक्सारसाइज एखन थे आई हक एक्स किूब समान समान एट हम एक्स एर मान कत अवश्य लगारे दो मध्य क्लस नाइन टेन फोर उत्तर एक थे दस पर्त बीज संख्या गड़ कत एक दस पर्त बीज संख्या गुला भाग कर ले उत्तर आसें उत्तर पांच हो नब्बे कौन संख्यार पचात्तर पार्सेंट नब्बे एक दस संख्यार सरि एक बीस संख्यार पचात्तर पार्सेंट रहीम सहेबर मासिक वेतन त्रिश हजार टाइम आय वेतन आय वेतन पचात्तर पार्सेंट खरच कर मासिक कत टा सचय कर 
আমরা টোটাল পার্সেন্টেজ বের করলে আসবে সাত হাজার পাঁচশো টাকা এই অঙ্কগুলো করে দেখাতে পারতাম কিন্তু অধিকাংশ ছাত্ররা কি করে ভিডিও স্কিপ করে চলে যায় এই কারণে করতে সময় লাগবে বলে আমরা করতেছি না দুই ইস্টু তিন এই অঙ্কগুলো একদম ইজি অঙ্ক যেগুলো করে দেখানো যায় এটার উত্তর হবে নয় দুইটি সংখ্যার গসাগু দশ হলে লসাগু তিরিশ একটি সংখ্যা বিশ হলে অপরটি কত এটা আর এটা গুণ করব এটা দ্বারা ভাগ করব উত্তর চলে আসবে এই ধরনের প্রশ্ন লসাগু গুণন গসাগু সমান সমান একটি সংখ্যা গুণন অপর সংখ্যা তাহলে এই দুটা গুণ করবো এটা দ্বারা ভাগ করলে উত্তর চলে আসবে উত্তর আসবে পনেরো নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা বলতে যে সংখ্যা কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না এখানে এটা উত্তর হবে সাতচল্লিশ কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা রুট ওভার জিরো নাইন এর মান কত অবশ্যই এটা মান আসবে থ্রি মান আসে পয়েন্ট থ্রি একশো চুয়াল্লিশ স্কোয়ার মাইনাস একশো তিতাল্লিশ স্কোয়ার সমান সমান কত দুইশো সাতাশি এটা স্কোয়ার করে ভাগ করে বিয়োগ করলে আসবে রুট ওভারের অসম মান কত এক পয়েন্ট একচল্লিশ চার এটা মান আমরা ফাইলে বাই করে নিতে পারি অথবা মুখস্থ করে নিতে পারি এবার আসি সাধারণ জ্ঞান মুজিবনগর একটা জিনিস দেখতেছি এখানে যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে অধিকাংশ ক্লাস টেনের বই থেকে প্রশ্নটা করা হয়েছে গণিত এবার আসি সাধারণ জ্ঞান মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় কত তারিখে মুজিবনগর আমরা জানি দশ এপ্রিল উনিশশো সালে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় আর সতেরোই এপ্রিল উনিশশো সালে মুজিবনগর সরকার শপথ বাক্য পাঠ করেন বাংলাদেশের সংবিধানের রক্ষক কে বাংলাদেশের সংবিধান রক্ষক সুপ্রিম কোর্ট এই সংবিধান সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্ন এই বইতে দেওয়া আছে দেখে নিতে পারি আমরা বাংলাদেশের আদম শহরে প্রথম কবে অনুষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে বাংলাদেশের কোন ব্যাংক নোট নয় কোনটি ব্যাংক আজার মানে ব্যাংক নোট নয় এখানে দুই টাকার নোট পাঁচ টাকার নোট আর এক টাকার নোট এটা ব্যাংক নোট নয় এগুলো সরকারি নোট অর্থ মন্ত্রালয়ের নোট টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা কয়টি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা সতেরোটি জেনেভা কনভেনশন কতগুলা জেনেভা কনভেনশন অবশ্যই যুদ্ধ বিষয়ে কনভেনশন মানে যুদ্ধে কোনো সৈন্য আটকা পড়লে সেই সৈন্যকে কিভাবে মুক্তি করতে হবে এই বিষয়ে কনভেনশনটা করা হয়েছিল অথবা যুদ্ধে সৈন্যদের কিভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা যায় এই বিষয়ে নারী বিষয়ক পত্রিকা বেগমের সম্পাদককে আসলে এখানে উত্তর সুফিয়া বেগম দেওয়া আছে কিন্তু আসল উত্তর হবে নুরজাহ বেগম সুফিয়া বেগম না নুরজান বেগম কারণ সুফিয়া বেগমের মেয়েই নুরজাহান বেগম উনি আর কি এই পত্রিকাটি চালে মানে সম্পাদক ছিলেন দূর থেকে আমরা কোন রং আগে দেখতে পাই দূর থেকে আমরা লাল রং দেখতে পাই কারণ কি লাল রঙের রেডিয়েশন বেশি এই কারণে দূর থেকে লাল রং দেখা যায় আর হলুদ রং দূর থেকে মানে দেখাই যায় না একটি কম দেখা যায় ভিমস্টেক কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান ভিমস্টেক অবশ্যই অর্থনৈতিক সংগঠন এটা পদ্মা সেতু কয়টি স্পেন আছে পদ্মা সেতুটি একচল্লিশটি স্পেন আছে এই ছিল হলো গা টোটাল প্রশ্ন তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অফিস সহায়ক জব ডুবে বইটি সংগ্রহ করে নিতে পারে এখান থেকে শত পার্সেন্ট প্রশ্ন আশা করি কমন পাবে ধন্যবাদ